Okay, so good afternoon. So, media information literacy. So, on top of that is today, on top of that today is all about media influence in the Philippines. So, sabi rito, media ownership matters. Mas media influence the way facts are viewed and debated in the society. Independence and pluralism in, in media, public opinion and views. including criticism of people in power are the safeguards of a healthy democracy. Monitoring and ensuring ownership pluralism is the first steps toward independence and freedom of choice. So, sabi rito, how can people evaluate the reliability of information if they don't know who provides it? How can journalists work properly? if they don't know who controls the company they work for and how can media authorities address excessive media concentrations if they don't know who is behind the media steering wheels. Ownership structure may also affect the way the media industry manages the resources. It shapes the economic strength and efficiency of the media sector which is of particular interest to potential investors. So sabi rito, uh, may kinalaman daw po ang, uh, ang uh, media sa demokrasya natin. Ano po? So at saka ako, sino po ang nagmamayari sa kanila? Okay? So ngayon, uh, syempre, halimbawa daw is uh, mayroong mga reporters or newscasters na nagtitrabaho sa isang media organization. Siyempre, uh, kahit pa paano, uh, maaari pa rin silang ma-influensyahan dahil uh, kung sino ang nagmamayari nung kanilang kumpanya na pinapasukan. So, yung sabihin, uh, siyempre, uh, may influence, siyempre, yung may-ari ng media, di ba? May, may media organization. So, posible yung uh, maka-affect maka sa uh, reporting noong... Uh, Uh, certain topic kanilang news programs next is media media consumption in the Philippines shows how Filipino today favors screen based media so sa panahon ngayon uh, kapapansin nyo uh, although naglipa na na ang, uh, ang uh, mga social media sites okay, pages and websites karamihan pa rin sa mga Pilipino is uh, television pa rin yung kanilang pinaka-main source of information. So sabi rito, 81% of Filipinos watch TV. 71.6% watch at least once a week according to the PSA or Philippine Statistics Authority. So ayan po ano. So sabi rito, TV is, almost, is also the most used and most trusted source of political information and thus is likely to have an impact on public opinion. So malaki pong bahagi ng, uh, ng uh, uh, influensya sa bawat Pilipino, malaki pong bahagi ng influensya sa bawat Pilipino ang panonood ng television. Okay? So yan po ano. So syempre sa panonood ng uh, television, na-influensyahan yung mga mga kababayan natin kung paano sila mag-react sa so, sabing political, sa ating uh, economical, uh, in terms of entertainment. So, iba pa rin po yung uh, uh, influence ng television sa bawat komunidad. Ano po? Okay? So, sabi rito, free-to-air channels are most popular in the country itself. Satellite and cable technologies so virtually may universal access to broadcast media, possible and can reach the big Filipino community worldwide. Only 12% in urban Philippines actually have a cable and satellite subscription, while such a subscription is geared toward the upper class. So meaning uh, 12% lamang daw po yung may kakayahang uh, makapag... Uh, 12% lamang daw po ng populasyon ng Pilipinas ang naka-cable or satellite subscription, meaning... yung mga sky cable, signal, uh, Gs at yung mga ganyan, 12% lamang po yung uh, ng populasyon ang 
nakasubscribe sa mga ganitong klaseng technology. Okay? So, mostly, yung titira is uh, nakabase sila sa uh, free-to-air uh, media. Okay? So, meaning tulad ito yung mga examples through the use of uh, traditional antennas or mga DJ boxes. Okay? So, high concentration, sabi dito, there is comparatively large numbers of TV stations throughout the country. So, meron daw 437 stations nationwide. So, uh, 23 in Metro Manila. The TV market is highly concentrated as the four major, major owners tulad po ng uh, ABS-CBN, GMA, TV5, and Nine Media Corporation which uh, holds the CNN Philippines. Ano po? So, ayan po. So, ito po yung pinakang uh, most watch uh, network sa buong Pilipinas. Although, nag-shut down na yung isa, yung ABS-CBN. So, malaki pa rin yung influensya nila uh, sa uh, panahon ngayon. Although, napaparoon nila sila online and uh, through cable and satellite uh, uh, format. Malaki pa rin yung influensya nila through block type agreements sa TV5 at saka po sa ZOE TV or a z Okay? So, ayan po ano. So, ito po yung uh, mga uh, most watch uh, stations nationwide. So, yung iba, kaya po mapapansin nyo, di ba, 400 stations nationwide. Yung iba di yan is uh, affiliated mismo dun sa mga stations tulad ng ABS, GMA, at TV5. So, naka-affiliate yan. So, hindi naman literal na 437 talaga yung uh, companies. Ano po, yung iba, affiliated station, yung mga broadcast station na ito. Okay? So, yan po. Ano? So, sa media, uh, in the Philippines, may tinatawag na uh, duopoly. Okay? So, kasi, halos dalawa lamang po yung naglalaban. Uh, ng mga nakaraan taon tulad ng ABS at saka ng GNA Network. So, ayan po, ano. So, sabi rito, uh, 80.7% daw po is uh, from ABS and GMA combined uh, prior to shutdown before. Tapos, uh, yung iba from the other networks na. Okay? So, next is radio is the second most used and most trusted, trusted source of political information in the Philippines. So, ayan po, ano? So, pangalawa po sa television is yung radio naman. So, sa TV, di ba? Uh, ABS at GMA pa rin naglalaman. Sa radio, ganun din. Although, iba lamang po yung brand name nila tulad ng uh, DCBB at saka DCMM before. Okay? So, ayan po, ano? Yun ay sa AM. Yun sa FM, ayan po, um, sa FM ganun din sila pa rin. Okay, although meron namang mga ibang mga companies na nakapasok sa most listen, listen uh, radio station tulad ng MBC or Manila Broadcasting Corporation kung saan. Uh, Kaila ang DZRH sa AM at sa FM naman is yung uh, isa sa mga popular radio stations sa FM tulad ng Love Radio at saka ng uh, yes, FM sa Manila. Okay. So, ayan po. Ano? So, pagdating sa FM, may laban naman yung mga independent players tulad ng MBC or Manila Broadcasting Corporation na hawak ang uh, DCRH AM at Club Radio naman sa FM. So, hindi lang, uh, hindi lang mga radio stations ng ABS o GMA yung nakalaban. Yung nakalaban. Okay? Okay. So, ayan po. Ano? Ito po yung mga ilan sa mga important uh, details. Okay, so, una, uh, pinaka-ma-influensyang platform ng media is television. Pangalawa is radio. Okay? So, ayan po. Nagkita niya po screen yung ibang mga details. Okay? So, tsaka mga ratings ng bawat... Uh, uh, stations, baka TV or uh, AM or FM. Hindi ba lang isa-isa yun kasi masyado siyang mahaba. So, online as information source. Use but also questions. While Filipinos not necessarily spend much time 
online to get news, they still name the internet as relevant source of information after TV and radio. So, after po ng uh, TV at saka radio, isa sa mga ma-influensyang uh, platform ng media is online. Okay? So, ayan po. Next is print. After po ng TV and radio, ang pangapat po is print media. So, ito yung mga dyaryo. Dyaryo, tabloid, magazines. Ayan. Ito naman po yung pangapat. Ano po? So, kung papansin nyo, uh, ang, uh, ang television, radio, at saka po uh, uh, mga online uh, platforms, usually dominated yan ng ABS saka ng GMA. So, although meron na silang mga networks, TV at saka radio, pagdating sa online, sila pa din naglalaban. Ano po? So, parang talagang duopoly sila. Okay, hanggang ngayon. Okay, pagdating naman sa print, uh, ang mga Pilipino hindi gaano mahilig magbasa ng, uh, ng mga tabloid, ang uh, mga dyari yung English, broadsheets, kung tawagin, at saka ng mga magazines. So, kaya pang-apat lang siya as uh, 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 influential uh, media platform. Ano po? So, ang mga Pilipino kasi, mas, uh, ano sila, mas Uh, kampan sila or mas comfortable silang uh, manood at makinig ng balita through TV and radio. So, iba namang, uh, ibang mga Pilipino naman, dahil nga sa pag-usubong ng teknolohiya, is more on, ang uh, choice naman nila is more on uh, online or online platform naman. Okay? So, kaya ano, so, hindi sila mahilig masyadong mag-abasa ng mga uh, dyaryo. Umaga. Okay. So, yan po. So, market dominance, reasons for slow internet. Ayan, so dominant uh, broadband provider PLDT and its front competitor control much of internet service provider market and thus online infrastructure. According to Forbes, this market structure allows them to charge fees higher than elsewhere in Asia despite a relatively poor population. PLDT goes on to charge and other providers for traffic through its network as well. Another reason for the limited broadband speed is the lack of internet peering. So, ayan po ano. Kung sa uh, TV at radio, ABS at GMA na magkalaban, sa uh, online naman or sa internet, mostly ang magkalaban dito is PLDT Smart, isa company lang yan, at saka Globe. Okay? So, Globa and Tel. So, sila naman yung uh, uh, dalawa magkalaban. Ano po? So, sila naman yung duopoly pagdating sa uh, broadband at saka sa internet communications. Okay? So, ayan po. Ano? Kung, uh, kung sa TV, iba yung uh, naglalaban sa TV at radio. Magaling sa internet, PLDP at Globe ang magkalaban. Okay? So, ayan. Sa so, panahon ngayon, meron mga umuusbong ng mga bagong uh, telecommunication uh, company. So sa ngayon, meron, meron mga uh, pumapasok tulad ng dito at saka uh, ng uh, Converge. Although uh, yung Converge nakapasok na sa market. So, pero ang focus na talaga nila is uh, internet connection. So ayan. So kung mapapansin nyo, nung simula parang... Uh, Uh, parang nakakainggan nyo kasi parang ang bilis ng connection pero nung habang tumatagal parang ganun din kabagal pa rin so ngayon masusubo ko naman ito kung dito okay, kung talagang uh, uh, kaya ba niyang magpag-compete sa PLBT Smart at saka sa Globe okay? so dito natin malalaman kung uh, magiging mabilis na ba ang internet connection sa Pinas Okay, so ayan po, abangan na lang natin sa mga susunod na araw. So print, so the Philippines today is not a nation of newspaper readers na nasanabi ko kanina. Ayan, hindi mm, masyadong mahilig magbasa ang mga Pilipino, okay, ng, uh, ng dyaryo or ng mga magazines. So kakunting populasyon lamang dito ang nagbabasa ng, uh, ng dyaryo 
newspaper slide ng tabloid at saka ng uh, ng project at saka ng mga magazines. Okay. So ito po yung uh, uh, image para sa concentration in TV. So dito sa uh, papansin niyo dito, ito po ay uh, yung shares ng television uh, before the shutdown of ABS. So dati uh, nakakuha ng 40.99% audience share ang US ABN and 39.73 naman ang GMA. Almost sila nga, sila sila pa rin. Okay? And then uh, uh, far third place or yung TV5 ni Manuel Pangilinan na may 7.6% at yung CNN Philippines na mayroon 0.45%. Okay? So, kung okay, pinakikita nyo dito sa uh, infographic na to. Sa radio, uh, nasa ganun din, uh, prior, before the shutdown, nakaka-24.9% ang BCMM, followed by 22.3% uh, ng uh, BCBB ng GMA, and then 22.3% uh, ng radio ng bayan, 15% na nakuha ng BCRH okay ng Manila Broadcasting Company okay so ayan naman po sa online mapapansin nyo sa infographic na to ABS pa rin yung number 1 okay so ayan po yung uh, ano nya followed by GMA sila sila pa rin ayan mapakita nyo yung uh, infographic na ito ayan sa print naman kung saan hindi ka pulong ang ABS at GMA ang number one daw pagdating sa mga newspapers. So, syempre, mas maraming, uh, kung baga, sa mga newspaper, ang number one ito is tabloid. Mas maraming nabit ng tabloid dito sa populasyon na yun. So, number one is Bulgar with 1.92%. Okay. So, ito po yung uh, Uh, media influence in the Philippines. Okay? Ito po and maraming salamat.